ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈಡಿ ಇವರು ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಈ ಮಸಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಈ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೇಂಬರ್ಗಳಿದೆ ಎರಡು ಏಟ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆದು ಎರಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ರೈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿ ಆಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದು ರಕ್ತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಿಂದ ಅದು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿನೇಟ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಿಮ್ ಬರ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಿಮಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಗೇನ್ ಅದು ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಅಯೋಟ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಚೇಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈ ವಾಲ್ವ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಈ ವಾಲ್ವ್ಗಳ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ವ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಿಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ವಾಲ್ವು ಟ್ರೈಕಸ್ಪೀಡ್ ವಾಲ್ವು ಅದು ನಾವು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ನಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಪಲ್ಮನರಿ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಎ ಟ್ರಿಮ್ನಿಂದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ನಿಂದ ಅಯೋಟಾಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇ ಈ ವಾಲ್ವ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಪಲ್ಮನರಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಇರುವಂಥ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಸ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಬಂದು ಹೋದಂಥ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಇದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಅಂತ ಈಗ ತಲೆ ಸುತ್ತೋದು ಚಕ್ಕರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಹೀಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ವಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಿಂಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೈಟ್ ಹೆಡೆಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸಿಂಕೋಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಬ್ರೀದಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೋದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಾವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಏನ್ ಅವಧಿ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಡಿನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಜರಿಗಳಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಲ್ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಾಲ್ ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವಾಲ್ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊದ್ಲು ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಏಜ್ ತಗ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು ರಿಕವರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ ವಾಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೇ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್ ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದ ಕೂಡ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಮೇ ಫೈವ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಏನಿದು ಇದು ಏನು ವಾಲ್ವ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಲೂಪಸ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಈಗ ಅಯೋಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಡೈಲೈಟ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯನ್ಯೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಯೂರಿಸಮ್ ಸೊ ಈ ಡೈಲೈಟ್ ಆದಾಗ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ಡೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಅಯೋಟ ಕೂಡ ಡೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಲೀಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತದೆ ವಾಲ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಲ್ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ವಾಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾಲ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಭಾಳ ಒಂದು ನ್ಯಾರ್ ಅದು ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ರಿಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ರಿಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ವಾಲಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವಾಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಲೀಕ್ ಆಗದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ರಲ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಎರಡು ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎರಡು ವಾಲ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೈಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ಆ ಥರ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನು ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಥ ಸಿಂಟಮ್ಗಳು ಕಾಣಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಮೈ ಈಗ ನಾವು ಈ ಡಿ
ಸೊ ಈ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸೋಫೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಮೇಜಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿಕಲ್ಲೂ ಕಾಮನೆಸ್ಟಾಗಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ವ್ ಹೇಗಿದೆ ವಾಲ್ವು ಏ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ವಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಪಂಪಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಐದರ್ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರಿಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ಈ ಇಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇಕೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಅದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅದು ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಟಿನ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ತ್ರೀ ಡಿ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊ ವಾಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಸಿಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಏನು ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನಾವು ಇಕೋ ಇಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಇಕೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಕೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಲ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಈಗ ವಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಜರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂ ಅದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಮ್ ಈಗ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಪಂಪಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ಗೂ ನೀರು
ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಯೋರೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಯೋರೋಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಯೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಯೋರಿಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಂಥ ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಸೋ ಡಯಲೇಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಪೆರಿಫರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೋ ಡಯಲೇಟ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಡೈಲೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ನ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿ ಸೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇ ಇದು ಸ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋ ಚಿತ್ರ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದೆಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಬೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿ ಈ ಸರ್ಜರಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿಗಳು ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವನ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಇದು ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಹಾರ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಮಿಷಿನಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಮಿಷಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಸ್ಟರ್ನಾಟಮಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಆದರೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಅದು ಅದು ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೆಮಿಸ್ಟರ್ನಾಟಮಿ ಅರ್ಧ
ಇದು ಹಾರ್ಟಿನ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಬೋದು ಸೊ ಅದು ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದು ವಾಲ್ವು ಈಗ ಒಂದು ಲಿ ಬೈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಹಿಂಜ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ವಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಏಜಿನವರಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನ ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಬಟ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇನೆಂದರೆ ಎವ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಿ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಂತ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಟೂ ಇಂದ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಟೂ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ತನಕನೂ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನಿ ಎನಿ ಈಗ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಾಯ್ ಮಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೇಂಜನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಏಜಿನವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಬಯೋ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಂತರ ಇರೋರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಬೆ ಈ ವಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಈ ವಾಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ರೀ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಈಗ ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಈಗ ಮದರ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಟೆರಿಟೋಜೆನಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ
ಈಗ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಅನಸ್ತೀಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರು ಅನಸ್ತೀಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋರು ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೆಥೆಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಲ್ ತ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಲ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆಥೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡಿಂದನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಫಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಯಿನ್ ಸೆಷನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮ ಇದು ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮೈಟಲ್ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆಥೆಟ್ರ್ ಥ್ರೂ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಇದು ಸೊ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಡ್ಡಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ರಿಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಟೀಮಿನ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಮೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವರು ವೀಟೇಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಅವರ ಪೇನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೆವಿ ವೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೋನ್ ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ವರ್ಕಿ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಕಿ ಅದೇ ಒನ್ ಮಂತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಮೋ ಅಂತನೂ ಎಕ್ಮೋ ತನಕನೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಇದು ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇಫ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ಜರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿನ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾರ ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಆಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಗ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇರೆ ಸರ್ಜರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಜರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಈಸಿಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಏನು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲಿನ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲಾದರೆ ಒಂದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗೋದು ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಜರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ತಗೊಂಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟಿನ ಪಂಪಿಂಗ್ ಬೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಜೀವ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಆ ಬಾಲ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತ ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಆ ವಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ 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 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೇಫ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಲೈಫಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಹ